ও স্বাস্থ্য একে অন্যের পরিপূরক পৃথিবীর সবথেকে দামি দ্রব্য ব্যবহার করলেও সেইভাবে উপকার পাওয়া যাবে না যতক্ষণ না স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হচ্ছে তাই শরীরের বিভিন্ন অংশের সম্পর্কে বিষদে আলোচনা শুনতে ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অ্যারোমা থেরাপির মাধ্যমে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে আজই বিউটি অ্যান্ড হেলথ চ্যানেলটির সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল আইকন অবশ্যই প্রেস করুন নমস্কার বন্ধুরা আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমাদের শরীরের সবচেয়ে অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের পা এবং পায়ের পাতা এবং আপনারা দেখছেন বিউটি অ্যান্ড হেলথ চ্যানেলটি আসন্ন এপ্রিল মাস হচ্ছে ন্যাশনাল ফুড অ্যাওয়ারনেস মান্থ আর সেটা সেলিব্রেট করতেই আমার আজকের এই উদ্যোগ আগের পর্বে আমরা আলোচনা করেছি পায়ের নখ সম্বন্ধিত বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি তাদের জন্য যাদের পায়ে প্রচুর গন্ধ হয় পায়ের দুর্গন্ধ বা ব্রোমোডোসিস সমস্যাটা যতটা ভয়ঙ্কর নামটা ততটাই মিষ্টি কি বলেন গরমকাল শুরু হয়ে গেছে আর গরমকাল মানেই ঘামও হবে আমরা আগেই জেনেছি যে আমাদের পায়ের পাতায় প্রায় আড়াই লক্ষ ঘর্মগ্রন্থি থাকে আর তা থেকে দিনে প্রায় দুশো এম এল মতন ঘামও তৈরি হয়ে থাকে শুধু তাই নয় এই ঘামের মধ্যে উপস্থিত থাকে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যার নাম স্টেফাইলোকাস এপিডারমিডিস আমরা সকলেই জানি যে ব্যাকটেরিয়া পরজীবী আর এই স্টেফাইলোকাস এপিডারমিডিস ব্যাকটেরিয়াটি মানুষের চামড়াতেই বাসা বেঁধে থাকে এরা আমাদের পায়ে তৈরি হওয়া ঘাম খেয়েই বেঁচে থাকে আর পরিবর্তে তৈরি করে আইসোভ্যালারিক অ্যাসিড যা কি না এই দুর্গন্ধের মুখ্য কারণ এছাড়াও অ্যাথলেটিস ফুট নামে পরিচিত পায়ের আরও একটি প্রধান সমস্যার উৎপত্তিও হয়ে থাকে এক ধরনের ফাঙ্গাল ইনফেকশানের জন্য যার ফলেও পায়ে দুর্গন্ধ হয় অতিরিক্ত মেডিসিনের ব্যবহার কোনো অসুখ অপরিষ্কার থাকা বাজে কোয়ালিটির জুতো পরা বেশিক্ষণ জুতো পরে থাকা এবং হাইপার হাইড্রোসিস নামের এক অসুখের কারণেও পায়ে দুর্গন্ধ হতে দেখা গেছে এবার আসি এই সমস্যার থেকে পরিত্রাণের উপায় সব রেমিডিগুলো জানতে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন নাম্বার ওয়ান প্রতিদিন কমপক্ষে দুবার যে কোনো মাইল সোপ বা ওয়াশ দিয়ে পা ধুতে হবে শুধু ধুলেই হবে না প্রতিবার ধোবার পর পাকে শুকনো করে মুছেও ফেলতে হবে বিশেষ করে পায়ের আঙুলের খাঁজগুলোতে যেখানে জল জমে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে নাম্বার টু নিয়মিত পায়ের নখ কেটে শেপ করে রাখতে হবে নাম্বার থ্রি গোড়ালির শক্ত চামড়া ফুট ফাইল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার রাখতে হবে নইলে ওই পুরু হয়ে যাওয়া চামড়া জলে ভিজলে শুকোতে দেরি হয় আর সেই সুযোগেই জন্মায় ব্যাকটেরিয়ারা নাম্বার ফোর প্রতিদিনের মোজা প্রতিদিন ধুয়ে ফেলতে হবে সুতির একটু মোটা মোজা ব্যবহার করলে পায়ে ঘাম জমতে পারে না পাঁচ খুব ভালো হয় যদি দু জোড়া জুতো পাল্টে পাল্টে ব্যবহার করা যায় পা খোলা জুতো খুব ভালো সমাধান খুব টাইট জুতো বা বাতাস চলাচল করে না এমন জুতো না পরাই ভালো ডায়াবেটিসের রুগীরা ছাড়া বাকিরা প্রয়োজন না হলে খালি পায়েও থাকতে পারেন ছয় সমস্যার ভয়াবহতা অনুযায়ী দিনে এক থেকে দুবার অ্যান্টি ফাঙ্গাল ফুড স্প্রে অথবা মেডিকেটেড ফুড পাউডার ব্যবহার করতে পারেন এই ব্যাপারে যদি আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারেন আমি সাধ্যমতো উত্তর দেবার চেষ্টা করব এবার বলি পায়ের দুর্গন্ধের সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাবার কিছু ঘরোয়া টোটকা সাত ব্যবহার করা টি ব্যাগ ধুয়ে অতিরিক্ত জল বার করে নিয়ে জুতোর ভিতর ঢুকিয়ে সারা রাত রেখে দিলে দুর্গন্ধ কমে যাবে আর জুতো জুতোর ভিতরের অর্থোডিক্স বা শুক্তলাটা বের করে ওর মধ্যে বেকিং সোডা ছড়িয়ে দেওয়া 
এরপর জুতোর মধ্যে দু তিন ফোটা করে টি ট্রি ও পেপারমেন্ট অয়েল দিয়ে দশ মিনিট রোদে রেখে দিতে হবে নয় সিলিকা জেলের পাউচকে জুতোর ভিতরে রেখে দিলেও এই প্রবলেম সলভ করা যায় দশ অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ও গরম জলের মিশ্রণে টিসু ডুবিয়ে পায়ে জড়িয়ে রাখতে হবে কুড়ি মিনিট এগারো যদি জুতো ঘামে ভিজে যায় তো রাতের বেলায় জুতোর মধ্যে খবরের কাগজ ঢুকিয়ে রাখলেও জুতো শুকনো হয়ে যাবে বারো টি ট্রি লেমন গ্রাস ল্যাভেন্ডার পেপারমেন্ট এবং ইউক্যালিপ্টাস এসেন্সিয়াল অয়েল ও গ্রেপসিড কেরিয়ার অয়েলের ব্লেন্ড পায়ের জন্য ভীষণ উপকারী তাহলে আজ এখানেই শেষ করছি আসবো পায়ের অন্যান্য সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনায় ভিডিওটিতে দেখানো প্রোডাক্ট কেনার জন্য ডিসক্রিপশানে দেওয়ার লিঙ্ক ব্যবহার করতে পারেন এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে বিউটি অ্যান্ড হেলথ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আর যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রচুর প্রচুর লাইক করে যত বেশি সম্ভব শেয়ার করুন থ্যাংক ইউ